Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, selamat petang Tak kira lah bila masa anda menonton video ni Cuma hari ni saya nak share satu video tutorial manipulasi Cuma untuk anda ya <laughs> Special di channel saya Ok, apa yang kita nak buat hari ni adalah gambar seperti ini Alright, so kalau excited nak tahu Kalau boleh terus menonton, jangan, jangan lupa Like, komen, share dan subscribe saya punya YouTube Dan tekan butang loceng Supaya dapat notification Untuk saya update lagi video-video Yang akan datang Ok, kita terus ke Final Photoshop kita untuk editing Ok, first Ke File, New Dan uh, saya gunakan Size 10 x 10 300 RGB Color dan 16 bit Terus press Ok So, kita akan dapat satu file macam ni, kosong ni, macam biasa saya akan create satu solid color kelabu sebagai background so, file bawah ni saya delete ok sekarang ni uh, kita akan masukkan gambar ke panel uh, first saya nak masukkan background ni ok, sorry uh, apa ni, tanah ni foreground ok, enter Kemudian saya modify sikit Dari segi uh, brightness uh, Dan hue situation So saya klik Saya klik sini je Untuk brightness Saya down sikit Contrast up sikit Dan hue pun sama Saya rendahkan sikit Dan brightness Kita down sikit Ok lepas tu saya merge Control select 3 layer ni dekat keyboard press control E ok uh, kita akan dapat satu layer selepas uh, kita merge dan uh, dekat sini kita akan create uh, masking ok klik dekat bawah ni and then uh, kita klik dekat brush uh, brush warna hitam opacity 100 hmm, kemudian kita brush dekat sini ok kemudian uh, kita dapatkan Uh, next gambar iaitu gambar awan ok dan letakkan di bawah ctrl T dan kita padankan dengan background belakang and then kita press enter ok so uh, sama rak yang ni saya akan buat adjustment brightness dan hue situation select dua layer ni dan klik uh, alternate Clipping mask Ke layer bawah Dan untuk brightness Saya down Ok Contrast saya up uh, Use iteration Mungkin down sikit saja. Ok Kemudian Saya merge Select tiga ni Ctrl E untuk merge Dan proses yang sama Masking color fill ni saya cuba naikkan sikit supaya ada ala-ala fogging ni belakang Alright. dan untuk layer awal ni saya rendahkan opacity 10% saya nak brush lagi sikit ok ok untuk next step uh, saya klik dekat layer ni layer bawah ni Lepas tu saya nak clear sikit Sebab ada Ok saya akan pakai clone tool Atau syarikatnya S Press alternate Dekat keyboard Klik sini sebagai penanda Dan kita clone Ok clone Clone saja Bersihkan sikit lagi objek-objek yang agak-agak mengganggu tu kita kelang je buang terus ok yang ni kita tekan alternate dekat keyboard uh, tanda dan clock uh, macam tu ok <coughs> ok untuk next step saya akan uh, tarik gambar seterusnya iaitu gambar ini Okay, ni gambar kasut Tapi sebelum tu kita kena buat uh, Selection 
kasut saja. So untuk gambar ni agak senang sebab background dia uh, dah putih Kasutnya hitam so uh, Sebelum tu kita right click sini dan Rasterize layer Klik dekat area warna putih dan press delete Delete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 <laughs> 10 kali press delete Ok kemudian kita clearkan sikit lagi uh, Kita guna eraser tool Right click dan pakai brush nombor 2 uh, Macam area sini Usahkan sikit brush zoom masih ada lagi ni putih-putih kat tepi ok kita buang sikit lagi klik dekat ni magic dan klik dekat luar ok belah luar right click uh, dan ambil uh, feather pastikan 2 pixel dan kita press lagi delete delete 1 2 3 4 5 ok dah hilang putih Okay, kalau yang sikit sedikit ni kita eraser je pakai eraser tu kalau nak buang ok ok delete kat situ <coughs> sini sikit lagi Sekarang ni kita kecilkan sikit Ctrl T Ok Kena pasti klik dekat layer ni lah tau Layer kasut ni Ctrl T Dan rendahkan Kecilkan sikit Kecil lagi Ok saya agak Kat situ dan press enter Ok ada lagi Bahagian tepi ni yang tak terkena So kita pakai eraser Delete Delete je delete Ok kemudian uh, Klik dekat layer <coughs> Hue saturation ni Ataupun bawah pada layer kasut Kemudian kita klik dekat brightness Saya nak gelapkan sikit lagi background Ok gelapkan Up sikit dia punya contrast Dan saya pakai uh, Brush Yang pertama Hitam Opacity mungkin dalam 47 ke 50 macam tu Lepas tu kita klik 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 ya Check area Sekejap eh Saya tunjuk uh, Situ uh, Ini saya press uh, Apa ni Yang dekat keyboard tu ni Silang ke kanan Saya tak tahulah simbol apa Tapi biasanya atas pada enter um, Lepas tu saya nak buat satu lagi Masih lagi brightness and contrast Cuma kali ni saya gelapkan Contrast pun saya up <coughs> Ok control I Invert Ok tukar brush warna putih Opacity kecil sikit Yang ni ke 18 Ok Saya nak brush Brush Ok Ok Gitu Ok kemudian uh, Saya klik dekat layer kasut Ok layer kasut ni Lepas tu saya buat adjustment Dari segi brightness saja. Warna saya tak buat sebabnya Kasut ni ke warna hitam Tak ada warna <coughs> So dekat brightness ni um, Saya klik dekat sini And then saya gelapkan sikit Up sikit dia punya kontras Ok kemudian Bawah pada layer kasut Saya create satu new layer Ini kita nak buat shadow Shadow kasut Ok Multiply Mood dia multiply Brush Brush warna Sorry Warna hitam Opacity Mungkin uh, Apa ni 20 ke 10 pun boleh Tak kisah Kemudian Kita brush Bawah pada kasut Sikit je Okay macam tu
kemudian klik kat layar kasut klik uh, layar kosong ok dan tukar mode kepada multiply proses sama brush yang ni saya pakai kecil lagi ke 9 atau 10 dan saya brush dekat hujung kasut hujung-hujung saja ok saya kembali ke uh, shader kasut bawah saya nak tambah sikit sini on lagi oh, ok so dah nampak macam kasut tu ada kat situ eh. <coughs> ok next step uh, saya nak tambah satu lagi uh, layer ah, ni. gambar rumah ni cuma yang ni saya nak buang dulu yang tepi so caranya uh, klik kat sini magic ni, klik kat tepi dan press delete oh sorry, oh sorry, kena right click, lepas tu rasterize layer dulu, lepas tu delete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, ha, ok ctrl D dan uh, dekat sini saya pakai apa ni, uh, polygonal polygonal right click follow je ni pusing-pusing tekan delete ok tangan dah hilang <laughs> and then ada satu lagi area yang kita perlu cover dekat sini pun sama juga saya pun still lagi pakai ni polygonal ni okay. klik sini klik sini klik sini delete dan sini satu lagi Cover sikit lagi Yang ni Bumbung ni Oops Sekali lagi Saya nak buang yang kuning-kuning tu sikit lagi dia punya brightness uh, alternate dan klik klik in mask dekat brightness ni saya nak down sikit supaya nampak ok jelas sikit ok situ kemudian saya merge ok dua layer ni select ctrl E untuk merge lepas tu klik balik ctrl T untuk transform dan okay, kita nak letak dia seolah-olah berada di hujung kasut ok, caranya ok, enter dulu terendah ke opacity ok, control T right click wet <coughs> oh sorry, sekejap uh, layer ni sebenarnya berada di bawah ok right click, wrap dan kita try adjust dia punya apa ni kedudukan ok try dulu try dulu ok 
boleh enter dan kita pun mungkin boleh ubah uh, klik kat layar kasut ctrl T dan select wrap ok tekan buat sikit kasut ni ok enter sekali lagi layar ni ctrl T saya rendahkan sikit right click wrap balik opacity so sekarang ni dia seolah-olah berada di dalam kasut ok saya nak kecil sikit rumah ni macam tu macam tu kejap sekedudukan <coughs> dan enter untuk uh, logo ni kalau kalau nak buang pun boleh sebenarnya tapi saya sengaja tak tak buang sebab nak senampak original kasut uh, macam tu kalau nak buang tapi saya tak nak buang uh, saya nak kekalkan ok so sekarang ni saya nak kecilkan sikit subjek kita uh, subjek semuanya select daripada atas ni daya 1 sampai shadow kasut ok 4 ni ctrl T dan kita kecilkan sikit uh, kecilkan sikit kita nak ambil spacing sikit Alright, kemudian press enter ok next step uh, kita dapatkan ni pokok ni ok ctrl T dan letakkan dia di layer bawah bawah pada shadow kasut ctrl T transform dan kita adjust size dia Okay, macam tu boleh control J untuk duplicate layer down layer pokok tadi control T saya kecilkan sikit so di copy je sebenarnya tu ok flip and rotate and then saya press enter control J sekali lagi ok so kita ada 3 pokok sebenarnya 3 pokok seolah-olah ada kat situ enter ok check check kemudian uh, kita tarik uh, satu lagi layer saya dah pakai layer tangga ni ok so kita double click dekat sini dekat uh, ok simbol tu so dia akan bawa kita sebagai ke satu tab baru dan kita akan buat selection one by one lah. uh, ni kena remove kat dalam ni apa semua ni kan so proses ni agak lama Uh, saya dah buat uh, satu uh, ok contohnya macam tu lah saya sambung sikit lagi lah yang saya, tengah, yang saya dah buat ok ini tangga so saya delete dulu ini delete ini saya sambung tunjuk ok So kita akan dapat tangga macam ni Boleh kita buat adalah Ctrl A Ctrl C Ok dekat sini ni layer, uh, layer tangga ni Boleh delete Ctrl V Kita dapat tangga saja. Ctrl T Dan kita besarkan sikit Ok Cuba kita flip horizontal Dan Saya nak <coughs> Condongkan sikit tangga ni Dan saya nak wrap dia sikit Sorry, bukan red book um, Kita cuba di stop Yes, di stop Di stop, di stop Distortion Ok, press enter dulu Ctrl T balik Shift And up 
all right macam tu enter ok dekat sini kita dah buat satu tangga dan bawah pada layer tangga tu uh, ok create satu sorry cara cepat saya nak buat shadow ok ctrl j yang layer bawah ni um, klik dekat uh, black and white ok dan point ke layer ni ok merge ctrl e kemudian uh, brightness contrast sama juga point ke bawah dan tarik brightness tu contrast ke atas dan ctrl e apa yang kita buat tadi sebenarnya kita menukar warna dia uh, macam grey sikit eh. tapi kita nak buat dia jadi hitam oh. so uh, ok klik ni kita down lagi kemudian kita pakai curve pun boleh ok point ke bawah tarik oh, ok dah hitam dan kita select tiga layer ni control E ok dan hue saturation sekali lagi kita down dan kita up lightness select dua layer control E control T <laughs> nampak je panjang nampak susah tapi sebenarnya kita nak hitamkan nah nak hitamkan apa ni tangga yang kat bawah tu so uh, kat sini uh, klik kat wrap dan kita uh, apa ni kita panggil lentikkan sikit eh. lentikkan sikit hmm, macam shadow ni terkena kepada kasut so uh, macam tu lah kurang lebih enter dan kita pergi ke filter blur gaussian blur ok gaussian blur yang ni kita zoom sikit kita tengok uh, shadow tu macam mana ok besar sikit lagi besar sikit lagi kot ok press ok down dia punya opacity ok macam gitu dan pergi ke eraser ok shortcut E besarkan ok brush number 1 and then kita brush dulu uh, opacity mungkin 20 macam tu je cuma satu lagi uh, klik dekat layer brightness ni dan kita create layer kosong yang ni uh, shadow tangga uh, shadow ni hanya berpusat di sini saja oh berpusat shadow ni sebenarnya shadow oh sorry pakai brush opacity mungkin 25 mood multiply dan boleh besar sikit lepas tu kita kecil 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 kan dan nah situ shadow shadow sikit sikit je ok dan kita play dengan opacity ok kita ok next uh, saya ada satu lagi gambar itu gambar ok gambar baby ni ok ni atas baby ni saya, uh, saya nak select ok press P P untuk painter dan saya mula membuat selection Klik, make a selection. Okay, ini saya mungkin kosong point lima pixel. Okay, control J. Okay, buat ni ni. Ah, macam tu. So, control T. Okay, saya kecil kan. Saya nak letak budak ni dah macam dah dah memanjat tangga dah. Okay, situ. Ctrl T dan saya cuba 
saya cuba letakkan dia apa ni positionkan dia hmm, sesuai lah angle nya sesuai cek cek ni ok sini pun boleh ok press enter <laughs> macam tu tapi uh, untuk dramatik lagi ok saya cuba sekejap eh ada satu lagi gambar ok gambar ni eh so saya nak pakai yang ni ok ctrl c dia dekat sini balik saya klik dekat layer budak tadi ok yang asal ni dah boleh delete ok dekat sini ctrl v ctrl t ok ctrl t untuk transform ni hmm, macam tu macam budak ni tengah pegang pelita ni pelita ok saya resize ok macam tu dan enter ok sini hmm, hmm, hmm. Zoom, zoom zoom balik layer ni ctrl t saya rendahkan sikit lepas tu saya create layer mask brush warna hitam brush kedua opacity 100% dan saya delete dekat sini Aa, dekat situ Aa, ok macam tu kemudian saya nak buat lighting sikit kat uh, pelita tu so klik layer ni klik layer kosong Aa, saya tukar uh, mode kepada overlay ok brush saya select warna light yellow ok yellow yang haa situ mode overlay ya. Eh. ok kemudian layer baru masih lagi overlay yang ni saya nak oh, ke merah-merahan sikit atau orange ke kita try Lepas tu saya nak buat hmm, gambar ni saya akan gelap sikit so saya pergi kepada brightness ok gelap contrast up saya tukar brush warna hitam opacity 100 dan saya start boom 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 Saya akan pergi buat Saya nak buat uh, Color grading sikit Adjustment ni je So dekat sini Saya tak pasti lagi Saya nak pakai warna apa Mungkin Purple Purple pun boleh Okay purple Saya tukar lagi Kepada highlight Untuk Light saya pakai Okay Lepas tu sikit lagi Saya pakai curve dan buat sikit macam smooth Lembut sikit Okay Last mungkin level perasaan dekat sini macam ada something dekat pokok ni ok saya select tiga ni ctrl G untuk group dan clip layer mask so saya boleh delete sini ok ok next mungkin saya boleh tambah sikit brightness 
bentar ay dekat sini dekat sini hmm saya cek lagi cek lagi nampak macam ada overexpose di situ okey layer color balance ni saya rendahkan sikit okey sini mungkin saya delete lupa tadi dekat layer rumah ni sini kan kita klik uh, brightness down sorry clip mask down control i invert so kita brush opacity 10% dekat area bawah supaya bawah tu nampak hmm, gelap sikit ok untuk budak ni sekali lagi hmm, klik. Cek, mana budak ni ok ni budak 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 main kotak ok situ untuk budak ni pun saya nak gelapkan sikit dia saya cuba pakai level ok, clipping mask ok ok, gelap lepas tu, belah ni saya cerahkan balik dengan nah, gitu cover balik ok, seolah-olahnya macam tu Ok, dah siap kita punya tutorial Ok hmm, Kalau nak modify lagi pun boleh Cuma ni saya tunjukkan the way kan? hmm, Ok, siapa-siapa nak cuba Boleh download uh, Sumber file tu di bawah InsyaAllah saya share Dan Minta tolong subscribe saya punya YouTube uh, Like, comment, share Dan jangan lupa tekan butang loceng Sebab banyak lagi saya akan buat video so anda akan dapat notification so terima kasih kerana menonton support saya, subscribe terima kasih, Assalamualaikum bye bye